¿Hasta dónde podemos asegurar que el universo es infinito? Por eso es lógico pensar que más allá de la Tierra, existen cosas sumamente extrañas. Peor aún, a veces los científicos se topan con hallazgos que parecen anular su conocimiento previo, demostrando que nuestra comprensión sobre el vacío del espacio es realmente muy poca. Y ni siquiera sabemos si todo se debe a causas naturales o a la acción de civilizaciones más avanzadas. En este video te mostraré los misterios más grandes del espacio exterior. La Voyager 1 se abrió paso a través del sistema solar durante más de cuatro décadas, y en ese tiempo superó todas las expectativas. Aunque solo se esperaba que la nave sobreviva por cinco años, al final demostró que las estimaciones eran incorrectas. Ahora acaba de anunciar que detectó 300 objetos desconocidos pasando por el espacio. Las últimas señales revelan una anomalía que deja perplejos a los científicos. Estas misteriosas entidades emergen desde lo más oscuro y desafían a lo que creíamos saber. Al tener trayectorias y velocidades inconsistentes, descartamos la chance de que sean desechos espaciales o partículas aleatorias. Existen dudas sobre si son reliquias a la deriva de sistemas lejanos o si significan la presencia de fenómenos previamente ignorados. Como los datos que transmitió Voyager 1 están codificados, eso dificulta la tarea. También es preocupante la idea de que los objetos sean cuerpos que abandonaron un mundo alienígena, pues necesitarían demasiada energía para lograrlo. En caso de ser así, no solo estamos viendo cometas, sino lo que queda después de una extinción masiva a millones de kilómetros de distancia. Lo único que espera la NASA es poder identificarlos con anticipación para luego darles una respuesta. Si te ocurre algo en el espacio, nadie va a escucharte. O probablemente sí. Contrario a lo que hemos sabido, el exterior es sumamente ruidoso y los investigadores no saben realmente por qué. Hace algunos años, una misión de la NASA que originalmente buscaba estudiar la longevidad de las estrellas terminó descubriendo una fuerte explosión de sonido. Esto, a lo cual se lo ha llamado rugido espacial, parece estar lleno de señales de radio extrañas que rebotan contra toda clase de cosas, principalmente estructuras sólidas. Las teorías sobre qué causa el ruido van desde la radiación en remolinos de gas o el propio movimiento activo de las galaxias. Cualquiera que sea el caso, realmente no existe una idea certera. Por eso no podemos descartar que el rugido espacial pertenezca a los motores de una nave nodriza gigante, capaz de desplegar sus pequeños vehículos espías. Si ese fuera el caso, quizás pronto nuestros satélites de la Tierra comiencen a notarlo en sus radares. Al igual que los seres humanos, las estrellas tienen un ciclo de vida. Nacen de una zona de gas y polvo de espacio también llamada nebulosa. Luego siguen ardiendo durante miles de millones de años hasta fallecer. Pero eso no es igual para todas, ya que recientemente los científicos encontraron estrellas que murieron y repentinamente volvieron a la vida. En julio del año anterior se descubrieron tres cuerpos celestes zombies y los expertos suponen que podría tratarse de una nueva clase de supernova. Hablamos de la explosión de un astro, que son los mayores estallidos que las personas hayan visto en el espacio. En el caso de esta supernova específica de tipo 2, la NASA plantea la hipótesis de que la detonación pudo haber dejado atrás parte de una estrella enana blanca, que ya había comenzado a entrar en erupción. Este fenómeno trae muchas preguntas nuevas, que por ahora siguen sin respuestas. También reabre el debate sobre qué entidades altamente avanzadas son las culpables de consumir la energía del espacio. Peggy es un pequeño satélite, o mejor dicho, Luna, perteneciente a Saturno. Fue descubierta en el año 2013, luego de que la misión espacial Cassini de la NASA tomara foto de los anillos del planeta y se percatara de una perturbación que inmediatamente sugirió una anomalía sobre el cuerpo celeste. El hallazgo nos puede ayudar a entender cómo es que este mundo tiene tantos objetos a su alrededor, aunque también crea controversia sobre su inestabilidad. Desde que la sonda Cassini llegó a su fin en 2017, fue imposible obtener información sobre las lunas de Saturno, y más precisamente sobre el estado actual de Peggy. Quizás pudo hacerse mayor o sencillamente desintegrarse. Hay quienes opinan que el planeta anillado ya no tiene suficiente material para generar nuevos astros, entonces el crecimiento de Peggy significaría la creación de un nuevo mundo capaz de absorber lo que haya a su alrededor. Por lo pronto, 
hasta que otra nave espacial no llegue a nuestro vecino. El destino del satélite será un enigma. Luego de que los científicos lograran obtener la primera imagen de un agujero negro junto con todo el estudio que estos tuvieron a lo largo del tiempo, parecía que ya estábamos listos para comprender en sí a estos monstruos cósmicos. Pero fue entonces cuando se descubrió algo totalmente insólito. Recientemente la NASA logró captar uno de los agujeros supermasivos más grandes de la historia. Esta bestia se habría formado hace poco, pues tiene apenas el 5% de la edad actual del universo lo cual contradice totalmente a los principios escritos. La lógica dice que un objeto no puede poseer una masa tan densa en tan poco tiempo, por lo que el agujero negro pone en jaque todos los pensamientos que se tiene sobre ellos. A su vez, investigadores de China lograron detectar otro objeto oscuro supermasivo a tan solo 13.800 millones de años luz de la Tierra con una masa 68 veces más pesada que nuestro Sol, algo que simplemente no debería ser posible para la estabilidad del espacio-tiempo. Aproximadamente a 1500 años luz de distancia, existe una estrella llamada Tabi, la cual además de poseer un apodo sumamente inusual, presenta la particularidad de que por algún motivo no podemos ver el 100% de su luz. Al menos una quinta parte del resplandor emitido está siendo bloqueado por algo indeterminado. Los científicos tienen varias ideas. Una de las más aterradoras es la posible presencia de una esfera de Dyson, una estructura propuesta por primera vez en los años 60. Se dice que puede servir para que civilizaciones más avanzadas obtengan energía. Por supuesto, esta hipótesis no es la más aceptada. Sin embargo, desde los últimos años, se sabe que la luz de Tabby va variando frecuentemente y no es algo que suceda con ningún otro fenómeno. Hasta el día de hoy siguen saliendo artículos tratando de explicar lo que puede estar bloqueando el poder de la estrella, aunque sigue siendo un tema sin respuesta. Solo nos queda esperar a que todo se deba a un evento natural. La materia regular solo constituye entre el 1 y el 10% del universo conocido, así que no es cerrado afirmar que allá afuera casi todo es un enorme desierto, pero aparentemente hay vacíos dentro de esos mismos vacíos. Gracias a los llamados puntos fríos, que no son otra cosa que borrones en el mapa cósmico, se puede saber que existen enormes zonas del espacio donde no hay absolutamente nada, y estas regiones varían considerablemente en tamaño. De hecho, se sabe que nuestra Vía Láctea habita en un agujero que puede tener entre 1 y 2 mil millones de años luz de diámetro. Eso quiere decir que estamos en un punto bastante despoblado a comparación de otras galaxias. Que haya vacíos tan inmensos pone a prueba el conocimiento general que tenemos sobre cómo debe distribuirse el universo luego del Big Bang, y más aún, sobre su edad. Supuestamente no debería ser posible que hoy haya franjas con cuerpos tan esparcidos hasta no notar algo visible. La presencia de estos parches de nada es bastante confusa. Después de ver los misterios más grandes del espacio exterior, dime, ¿crees que hay alguien o algo manejando las cosas ahí afuera? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. 